ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് യുസ് ടേപ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടായി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കിൽ ബോണോട് കൂടിയുള്ളതും എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചതും പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാം അതും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ ആ മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലോളം തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വരാം ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവുകയും വേണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടും വരും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഒന്ന് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അത് വഴണ്ടി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പം നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരണം ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇതേപോലെ ക്യൂബായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അതുകൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ മസാല കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നിന